கேல்குலேட் த ஆயனிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ மோலல் பெரியம் கிளோட் சொல்யூஷன் இது வந்து ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிளாவது இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க ஓகே எத்தனை தடவை கேட்டாலும் பாதி பேர் என்ன செய்வாங்க தப்பாக தான் செய்வாங்க அதனால் இப்போ ஒர்க்கை நம்ம நினச்சிடலாம் தெளிவாக பார்த்துடலாம் ஆயனிங் ஸ்ட்ரென்த் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ஆர் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க எம் இசட் ஸ்கொயர்னே போட்டுக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ நமக்கு ரெண்டு இருக்கிறதுனால ரெண்டு இடம் நம்ம நினச்சிடும் வழி இருக்கிறோம் அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்னது அப்போ ஆஃப் சிக்மா எம்ஐ அப்புறமா இசட் ஐ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ எம்முக்கு பேர் போட்டிருக்கு எம் ப்ளஸ்ஸு அப்புறம் எம் மைனஸு அப்போ இசட் பேர் இசட் ப்ளஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இசட் மைனஸு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ எம்ங்கிறது முலாலிட்டி இசட்டுங்கிறது பேலன்ஸி பேலன்ஸி ஆஃப் த கேரக்டியான் பேலன்ஸி ஆஃப் த ஆனையான் அப்போ இங்கே நமக்கு எவ்வளவு எம் எவ்வளவு மொலாலிட்டி பாயிண்ட் டூ பேலன்ஸி எவ்வளவு ஒன்றுக்கு வந்து டூ ப்ளஸ்ஸு ஒன்றுக்கு வந்து மைனஸ் அப்போ நம்ம வந்து எழுதி வச்சாச்சு எம் எழுதி வச்சாச்சு இசட் எழுதி வச்சாச்சு இசட் ப்ளஸ்க்கு பெரியன் டூ ப்ளஸ்ஸு அப்போ இசட் மைனஸுக்கு வந்து ரெண்டு இருக்குது அப்படிதான் சிஎல் டூ இருக்குது அதனால் டூ சிஎல்னு போட்டுக்கிறேன் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் மொலாலிட்டி எவ்வளவு எம் பாயிண்ட் டூ அப்புறமா இசட்டு பேரியத்துக்கு இசட் எவ்வளவு டூ ப்ளஸ் அப்போ டூ ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ இங்கேயும் நமக்கு ஒரே இதுதான் பாயிண்ட் டூ போட்டாச்சு அப்போ இங்கே டூ சிஎல் இருக்குது அப்போ அந்த டூ போட்டாச்சு அப்போ இங்கே என்னது எம் நமக்கு எம் எவ்வளவு மைனஸ் ஒன்று வேலன்சி மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இது தான் ஒன்று தான் அப்படி என்னச்சிங்க பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்டு பாயிண்ட் டூ எவ்வளோ வரும் பாயிண்ட் எயிட்டு இங்கே என்ன இருக்குது டூ இன்டு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ரெண்டும் ஆட் பண்ணுங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை டூ எவ்வளவு பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் இவ்வளோ அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன செய்யுங்க மூணையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக் இருக்குது அதாவது யுனி யுனிவெலண்டுக்கு மொலாலிட்டி என்னவோ அதுதான் அயனிக் ஸ்ட்ரென்த்து அப்போ இந்த இதில் யுனி யுனிவெலண்ட் எது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த கேசிஎல் சொல்யூஷன்ஸ் அப்போ இந்த கேசிஎல் சொல்யூஷனுக்கு மொலாலிட்டி எவ்வளவு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்போ இதோட அயனிக் ஸ்ட்ரென்த்து எதுவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு அதே பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் தான் இப்போ நமக்கு பேரியம் கிளோரிட்டுக்கு என்ன பார்த்தோம் பாயிண்ட் டூ மொலால் பார்த்தோம் பேரியம் கிளோரிட் யுனி யுனிவெலண்டாக இல்லை யுனி பை வேலண்ட் ஓகே அப்போ அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக போகிறோம் இது என்ன அப்படின்னா இதுவும் யுனி இது யுனி அப்போ இதுக்கு என்ன மொலாலிட்டி இருக்கோ அதே இது தான் என்ன அப்படின்னு ஆயனிக் ஸ்ட்ரென்த்து ஓகே அப்போ இந்த மூணுக்கும் என்ன செய்யுங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி எனக்கு என்ன செய்யுங்க வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி விடுங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு சின்ன குழு தரேன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு இதில் நமக்கு ரெண்டு இதுலேயுமே கே இருக்குது அப்போ அந்த கேயை மட்டும் என்ன செய்யுங்க தனியாக எம் ஒன்று எடுத்துக்காங்க அப்புறமா சிஎல்ல வந்து எம் டூன்னு எடுத்துக்காங்க எஸ்ஓ போகிறேன் எம் த்ரீன்னு எடுத்துக்காங்க அப்புறம் அதுக்கு என்ன வேலன்ஸ் வருமோ அதை போட்டு என்ன செய்யுங்க ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணுங்கள் யூ வில் கேட் த ஆயனிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்புறம் இது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது சிம்பிள் தான் இது ஆன்சர் சொல்லியாச்சு என்ன செய்யுங்க அப்போ ஈஸியாக நினைஞ்சிடலாம் எழுதிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் இது வந்து ஆக்டிவிட்டி கோயிஷன் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கொஸ்டின் முக்கியமானது கேல்குலேட் த மீன் அயானிக் ஆக்டிவிட்டி கோயிஷன் காமா ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் என்ஏசிஎல் அட் ய மொலாலிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்கிறது பாருங்கள் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் ஓகே அப்போ அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் காமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அனுப்பிக்கணும் வெரி வெரி சிம்பிள் ஃபார்முலா எழுதிக்காங்க காமா ப்ள லாக் காமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ரூட் ஐ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வேணும் ஐ வேணும் அப்போ நமக்கு ஐ கொடுக்கல அயனிங் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கல அப்போ நமக்கு இந்த முலாலிட்டிலேருந்து என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நான் சொன்னேன் யுனி யூனிவெலண்டுக்கு என்ன மொலாலிட்டி அதுதான் என்னது அயனிக் ஸ்ட்ரென்த்து அப்போ ஒரு வேலை நமக்கு கிடச்சிச்சா ஓகே பாருங்கள் அயனிக் ஸ்ட்ரென்த்தோட வேல்யூ பாருங்கள் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று நமக்கு இங்கே என்னது கொஸ்டின் என்ன இருந்துச்சு பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று இருந்தது அப்படி தானே ஓகே அதாவது இங்கே என்ஏசிஎல் என்ஏசிஎல் என்னது யுனி யூனிவெலண்ட் அப்போ யுனி யூனிவெலண்டுக்கு என்ன மொலாலிட்டி இருக்கோ அதுதான் என்ன அப்படின்னு நினச்சின்னா இந்த அயனிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்போ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஏவோட வேல்யூ நமக்கு
1 into 1 is at 1 into 1 into root 0 0.01. Okay, then so 0.01 one root is at 0.1. Okay, then so we will multiply this so one point 0.059. So now this is the antilog. Log, if we gamma plus or minus, we will have antilog. Antilog is at 0.889. So this is approximately near to near to unity. That is unity is a little bit less. So this is the DHLL. So this is the answer. Okay.